హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం ఈరోజు మన ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే గ్లేషియల్ లేక్ గ్లేషియల్ అంటే తెలుగులో హిమానీ నాదాలు అనేవి దానివల్ల ఏర్పడేటటువంటి లేక్స్ అది ఒకవేళ ఓవర్ఫ్లో అయితే కనుక దానివల్ల వచ్చే ఫ్లడ్స్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం కాబట్టి టాపిక్ నేమ్ వచ్చేసేసి గ్లేషియల్ లేక్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లడ్స్ దీన్ని మనము జిఎల్ఓఎఫ్ అంటాం గ్లేషియల్ లేక్ ఓవర్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ బస్ట్ ఫ్లడ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు సో ఇది మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ సరే మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం ఏంటి అని ఫర్దర్ డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఒకసారి మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే కామ్ యొక్క కంటెంట్స్ ఎంతో చూద్దాం సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసినట్టయితే మనకి యూపీఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ప్రిలిమ్స్లో కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా జియో ఫిజికల్ ఫినామినా ఎస్పెషల్ జిఎస్ పేపర్ వన్ జిఎస్ పేపర్ త్రీలో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇండియాలో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాం ఓకే అలానే కోయలేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రెసీలియన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిడిఆర్ఐ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఈ సిడిఆర్ఐ హెడ్ క్వార్టర్ అంటే సిడిఆర్ఐ గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫోర్ ఈ మెయిన్ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ టూలో జోగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి సరే వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది మరి ఏ లేక్ ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బస్ట్ ఫ్లడ్ గ్లేషియల్ లేక్ అనేది అవుట్ బస్ట్ అయిందంట ఆ లేక్ పేరు ఎందుకు తెలియాలి కదా మరి ఆ లేక్ పేరు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సౌత్ లోనాక్ లేక్ సౌత్ లోనాక్ లేక్ ఎక్కడ ఉంది మనకి సిక్కింలో ఉంది స్టూడెంట్స్ దాని తర్వాత గ్లేషియల్ లేక్ అండ్ సింటి మనం మాట్లాడుకుంటాం అలానే గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బస్ట్ ఫ్లడ్ అంటే ఏంది మీకు విషయం తెలుసా సిక్కింలో యొక్క లేక్ అవుట్ బస్ట్ అయ్యి దీనివల్ల ఫ్లడ్స్ రావడం వల్ల సడన్గా వాటర్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఏ రివర్లో వాటర్ వచ్చినాయి ఇవి తీస్తా రివర్లో వాటర్ వచ్చినాయి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు స్టూడెంట్స్ తీస్తా రివర్ అనేది ఇండియా బంగ్లాదేశ్ గుండా వెళ్తుంది అండ్ ఈ ఫ్లడ్స్ రావడం వల్ల సుమారు టెన్ మెంబర్స్ చనిపోయారు అండ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఒక ఆర్మీ బేస్ క్యాంప్ ఉంటే అక్కడ కొంతమంది ఆర్మ్డ్ పర్సనల్స్ కూడా మిస్సింగ్ అయ్యారు ఓకే వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ సరే మరి సౌత్ లోనాక్ లేక్ ఇది ఎందుకు ఇలా మనకి అవుట్ బస్ట్ అయింది గ్లేషియర్ లేక్ అవుట్ బస్ట్ ఫ్లడ్ ఎందుకు జరిగింది అలానే ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి జరగకుండా ఉండ ఉండాలంటే ఎలాంటి మెజర్ తీసుకోవాలి ఇవి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్త వినండి గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బస్ట్ ఫ్లడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది గ్లేషియర్ అంటే ఏంది గ్లేషియర్ అంటే హిమానీ నదం ఎప్పుడైతే కనుక మంచు కంటిన్యూస్గా పడుతుంటుందో అక్కడ మనకి గ్లేషియర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఈ గ్లేషియర్స్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి రోల్ ఏంటంటే ఇవి స్లోగా ఎలా అయితే మనకు మెల్ట్ అవుతుంటాయో అలానే వీటికి మంచు కూడా వీటి మీద అక్యుములేట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి ఇవి సోర్స్ ఫర్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ రివర్స్ ఉత్తర భారతదేశంలో మెయిన్గా రివర్ గ్యాంగస్ గంగా నదికి ప్రధానంగా గంగోత్రి యమునోత్రి ఇవి గ్లేషియర్స్ అనమాట అంటే నదులకి ఇవి ప్రధానమైనటువంటి సోర్సెస్ మరి ఏం జరుగుతుంది మధ్యల గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఈ యొక్క మంచు అంటే ఐస్ అక్యుములేట్ అవ్వడం అనేది తగ్గుతూ మెల్ట్ అవ్వడం అనేది పెరుగుతుంది మరి ఎప్పుడైతే కనుక ఇలా లేక్ మెల్ట్ అవ్వడం పెరుగుతుందో ఈ ఈ లేక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి పర్వతాల పైన ఎక్కడో కొన్ని హైట్స్ కొన్ని వందల మీటర్ల హైట్స్లో ఉంటుంది మరి హైట్స్లో ఉన్నప్పుడు దీనికి న్యాచురల్గా మనం ఇక్కడ మన డ్యామ్ ఉంటుందా డ్యామ్ లాంటిది ఏమి ఉండదు ఈ యొక్క లేక్ సంబంధించినటువంటి రాళ్ళు అంటే లైక్ స్టోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వీటి మనం మొరైన్స్ అంటారు అనమాట మొరైన్ అంటే ఈ యొక్క గ్లేషియర్ స్లోగా ఈ యొక్క డౌన్స్లో అంటే డౌన్ హిల్లో స్లోగా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానితో పాటు కొద్ది సాయిల్ని కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్తుంటుంది దీన్ని మనం గ్లేషియల్ మెరైన్ మొరైన్ అంటాం అనమాట ఈ గ్లేషియల్ మొరైన్ యొక్క మనకి ఎంబ్యాంక్మెంట్ అంటే ఒక డ్యామ్ లాగా మనకి ఆపుతుంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మరి ఈ ఐస్ గ్లేషియర్ అనేది మెల్ట్ అవ్వడం ఎక్కువైతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ కంటెంట్ ఈ లేక్లో పెరుగుతుంది మరి ఆ వాటర్ కంటెంట్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ ఏమవుతుంది ఈ యొక్క వాటర్ అనేది ఈ మనకి డ్యామ్ లాగా ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క డ్యామ్ లాంటిది కంప్లీట్గా బ్రేక్ అవ
వాటి నుంచి కొన్ని పైప్స్ పెట్టడం ద్వారా ఇందు నుంచి వాటర్ని కొద్దిగా డ్రైన్ చేయొచ్చు దాని ద్వారా మనం పొటెన్షియల్గా ఉండేటటువంటి ఆ అంటే మనం యొక్క డిజాస్టర్ని తక్కువ చేయొచ్చు అలానే ఇట్లాంటి వాటి నుంచి మనం డిజాస్టర్ని తక్కువ చేయడానికి మనం సెండాయి ఫ్రేమ్ వర్క్ రిగార్డింగ్ ద డిజాస్టర్ రిడక్షన్ అందులో ఉన్నటువంటి మన ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల కూడా మనం డిజాస్టర్ని తగ్గించవచ్చు స్టూడెంట్స్ సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు గ్లేషియర్ గ్లేషియర్ క్యాలివింగ్ అంటే ఏంటి గ్లేషియర్ కొద్ది కొద్దిగా వీక్ అవుతూ అది కరుగుతూ ఈ యొక్క లేక్గా మార మారడానికి లేక్లో పడిపోవడం అనేది మనం గ్లేషియర్ క్యాలివింగ్ అంటాం మీరు చాలాసార్లు ఈవెన్ యూట్యూబ్లో కొన్ని వీడియోస్ కూడా చూసుంటారు న్యాచురల్ నేచర్కి సంబంధించిన వీడియోస్ గ్లేషియర్ క యొక్క కరుగుతూ మొత్తం సడన్గా లేక్లో పడిపోవడం నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఉన్న దానికి ఇప్పటికీ ఒక గ్లేషియర్ ఎలా ఉంది వాతావరణ మార్పు ఇలాంటివి మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి మొరైన్ డ్యామ్డ్ లేక్ ఎప్పుడైతే మరి వాటర్ ఎక్కువైతేయో దేమైతే ఓవర్ టాపింగ్ ఓవర్ టాపింగ్ దాని నుంచి పైకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాలలో ఇది అంటే మనకి వాటర్ ఎందుకు ఎక్కువ కావచ్చు అని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మనకి గ్లేషియర్ కరిగి వాటర్ లాగా అయిపోయి లేక్లో ఉన్న వాటర్ ఎక్కువ కావచ్చు లేదా ఎర్త్ వేక్ రావడం వల్ల కూడా సడన్గా ఈ ఈ లేక్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్గా షేక్ అయిపోయి ఎంబ్యాంక్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆనకట్టు ఏదైతే ఉందో ఆ దాని నుంచి ఓవర్ఫ్లో అయ్యే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు ఎవలాంచ్ అంటే ఒక్కసారిగా మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్ అవ్వడం వల్ల కానీ ఐ మీన్ అంటే ల్యాండ్ స్లైడ్ ఎవలాంచ్ ఎవలాంచ్ అంటేనేమో మనకి ఒక మంచు ల్యాండ్ స్లైడ్ అయితే దాన్ని మనం ఎవలాంచ్ అంటాం సో ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ వాల్ బ్రీచ్ అయిపోయి మనకు ఫ్లడ్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది మెయిన్ ఓవర్వ్యూ సరే ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది ఏ రివర్ వల్ల వచ్చింది ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బస్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేక్ ఏ లేక్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని అడగచ్చు సౌత్ లోనాక్ లేక్ మరి లేక్ అనగానే మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే మరి చెప్పండి స్టూడెంట్స్ యుఎస్ఏకి దాంతోపాటు కెనడాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక ఫైవ్ గ్రేట్ లేక్స్ అంటాం కదా ఫైవ్ గ్రేట్ లేక్స్ ఆ లేక్స్ ఏంటి ఆ పేర్లు ఏంటి కమెంట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి ఓకే దీనివల్ల పదిమంది చనిపోవడం కొంతమంది ఆర్మీ పర్సనల్స్ వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా ఊరిపోయారు మరి వాటర్ అనేది ఏ రివర్లోకి వెళ్ళినాయి తీస్తా రివర్లోకి వెళ్ళినాయి తీస్తా రివర్ మరి తీస్తా రివర్ అనేది ఇంటర్ కంట్రీ ఐ మీన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ తీస్తా ఓకే తీస్తా కాకుండా ఇంకా మనకి బంగ్లాదేశ్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మధ్య రివర్ గ్యాంగస్ కానీ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర కానీ ఇలాంటి కుషియారీ రివర్ లాస్ట్ ఇయర్ మీకు గుర్తుందా కుషియారీ రివర్ షేఖ్ హసీనా గారు వచ్చినప్పుడు మనకి అగ్రిమెంట్స్ కూడా చేసుకున్నాం కుషియారి రివర్ గురించి తీస్తా రివర్ బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క ట్రిబ్యూటరీ ఇది మనకి హిమాలయాస్లో ఎక్కడ మనకి చుంతాంగ్ సిక్కింలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది బంగ్లాదేశ్ గుండా యొక్క బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి వెళ్తుంది ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి లేక్ ఎక్కడ ఉంది సౌత్ లోనాక్ లేక్ అక్కడ నుంచి మనకి ఆ లేక్ ఓవర్ఫ్లో అవ్వడం వల్ల ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ ఆ వాటర్ ఎక్కడికి వచ్చినాయి ఈ యొక్క చుంగ్తాంగ్ డ్యామ్లోకి డ్యామ్ నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ యొక్క లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు సబ్మర్జ్ అవ్వడం జరిగింది కొంతమంది గల్లంత అయ్యారు లేక్ నార్దర్న్ సిక్కింలో ఉంది ఇది మనకి ఎలాంటి డ్యామ్ మొరైన్ డ్యామ్డ్ గ్లేషియల్ లేక్ అంటే సహజ సిద్ధంగా ఈ యొక్క ఆనకట్టలాగా ఏర్పడింది అది ఇప్పుడు ఓవర్ఫ్లో అయిందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇది మనకి లార్జెస్ట్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ గ్లేషియల్ లేక్ లాస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్లో అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ మధ్యలో ఈ యొక్క లేక్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ కిలోమీటర్స్ దీని యొక్క ఏరియా పెరిగింది అంటే అంత ఫాస్ట్గా ఐస్ కరగడం వల్ల వాటర్ క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది టెంపరేచర్ పెరిగింది పెరగడం వల్ల ఐస్ కరుగుతుంది టెంపరేచర్ ఎందుకు పెరుగుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ మళ్ళీ దాని గురించి మనం కాప్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఏం మాట్లాడుకున్నాం కాప్ ట్వంటీ వన్లో ఏం మాట్లాడుకున్నాం గ్లోబల్ యావరేజ్ గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ బిఫోర్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఏజ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఫోకస్ వస్తుంటాయి సరే గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బస్టింగ్ ఫ్లడ్స్ అంటే ఏంది నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఆనకట్ట పై నుంచి వాటర్ అనేది రావడం వాటర్ గ్లేషియర్స్ గ్లేషియర్స్ అంటే ఐస్ లార్జ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఇవి స్లోగా మనకి డౌన్ఫాల్ అంటే స్లోగా కదులుతూ ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో కదలకుండా ఉండొచ్చు ఇవి ప్రధానంగా మనకి రివర్స్ యొక్క నదులకు ఎస్పెషల్లీ పెరీనియల్ రివర్స్ అంటే జీవనదులకు ఇవి మూలం దాంతోపాటు మనకి గ్లేషియర్స్ కవర్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్స్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ మనం భూమి మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి వాటర్లో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్లో
ఓకే చార్దాం చాలామంది చార్దాం ఫ్లడ్స్లో స్ట్రక్కే చనిపోయారు కదా ది సౌత్ లోనాక్ లేక్ బికమ్ సస్సెప్టబుల్ ఎందుకు ఇది జరిగింది ఎందుకు ఇది ఓవర్ఫ్లో అయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్కింలో త్రీ హండ్రెడ్ గ్లేషియర్ లేక్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ లోనాక్ లేక్ అనేది మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఓకే లోనాక్ లేక్ అలానే సౌత్ లోనాక్ లేక్ అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ వాట్ యొక్క సైజ్ ఇనిషియల్ సైజ్తో కంపేర్ చేస్తే పెరగడం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఎంతో కంపేర్ చేసిన ఇప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ రెయిన్స్ మరి ఎందుకు ఇలాంటివి ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది అవుట్ బోస్ట్ అవుతుంది మొరైన్ ఫార్మేషన్ వల్ల కానీ అంటే కింద ఎక్కువగా మనకి ఈ గ్రావెల్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి లేక్ కింద అప్పుడు వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మెట్రలాజికల్ కండిషన్స్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జియాలజికల్ ట్రిగ్గర్స్ ఓకే అండ్ కొన్ని డెవలప్మెంటల్ చేంజెస్ కొన్ని లో బ్రిడ్జెస్ కానీ లేక సారీ మనకి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇలాంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టినప్పుడు కూడా జియో జియాలజికల్ చేంజెస్ వల్ల కూడా ఇలాంటి లేక్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి అవి అవుట్ బస్ట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సరే డిట్ ద సిక్కిం గవర్నమెంట్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్ ఆబ్వియస్గా సిక్కిం ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ఇలాంటి ఏవైతే కనుక ఓవర్ఫ్లో అయ్యేటటువంటి గ్లేషియల్ లేక్స్ ఉన్నాయో వాటిపైన అబ్జర్వేషన్స్లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ లేక్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో ట్వంటీ సిక్స్టీన్ నుంచి ఇది అబ్జర్వేషన్లో ఉంది దీని నుంచి కొన్ని వాటర్ కూడా మనము ఈ యొక్క హై డెన్సిటీ పాలీ ఇథైలిన్ పైప్స్ అని మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా వాటర్ని తీసి వేస్తూ కూడా వచ్చారు ఓకే అందువల్లనే ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం డ్యామేజ్ని ఆపగలిగినాం రీసెంట్ ఫైండింగ్స్ మనం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి ఐసీఐ ఎంఓడి వీళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్స్ ప్రకారం వీళ్ళు ఏమంటున్నారు స్టూడెంట్స్ గ్లేషియల్ లేక్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అండ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ ద ఏరియా అంటే నెంబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే గతంలో వంద ఉంటే ఇప్పుడు వన్ నాట్ నైన్ అయినాయి నెంబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏరియా వైజ్ గతంలో వంద కిలోమీటర్లు గ్లేషియల్ లేక్స్ ఉంటే ఇప్పుడు వన్ ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ అయినాయి అండ్ ఇవి ఈ యొక్క న్యాచురల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్లో పొటెన్షియల్ క్లైమాటాల క్లైమాటాలజికల్ డిజాస్టర్ అన్న కేటగిరీలో వీటిని క్లాసిఫై చేశారనమాట అంటే వీటి గురించి చర్చ అనేది జరుగుతుంది వీటి యొక్క తీవ్రత తగ్గించడానికి యూస్ఫుల్నెస్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను జియాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఒక గ్లేషియల్ లేక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి మరి వీటి నుంచి డిజాస్టర్ తగ్గించాలంటే సెండాయి ఫ్రేమ్వర్క్లో మనం ఏమనుకున్నామో ఈ యొక్క గ్లేషియల్ లేక్స్ ద్వారా ప్రభావం అయ్యేటువంటి ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఈ యొక్క కోయిలేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రెసిలియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రకారము ఈ యొక్క విపత్తులను తట్టుకునేటటువంటి ఈ యొక్క మౌలిక వసతులను మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలానే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఫ్లడ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఈ యొక్క ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎర్లీగా వార్నింగ్ సిస్టమ్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ సస్సెప్టబిలిటీ మ్యాటి మ్యాపింగ్ ఎక్కడెక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్ జరిగే అవకాశం ఉంది అలానే మనకి శాటిలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సింథటిక్ ఆపరేచర్ రేడార్ ఇమాజినరీ శాటిలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్లో భాగంగా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సరే మరి కంక్లూజన్ ఏంది మనకి సెండాయి ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ ఏం చెప్తుంది మనకి అంటే యొక్క క్యూర్ కాకుండా మనం ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాని క్యూర్ అంటాం కదా అసలు ఇవి రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నించాలి వచ్చినప్పుడు నేజర్క్ రియాక్షన్ కాకుండా అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి చర్యలు కాకుండా ఇవి ఏర్పడకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఆలోచించినట్టయితే మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని వీళ్ళు అంటున్నారు స్టూడెంట్స్ సరే మన నిన్న వీడియోలో క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద క్యాస్ నైన్ ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎన్ మెన్షన్ ఇన్ ద న్యూస్ క్యాస్ నైన్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంది మాలిక్యులర్ సీజర్స్ యూస్డ్ ఇన్ టార్గెటెడ్ జీన్ ఎడిటింగ్ జీన్ ఎడిటింగ్లో యూజ్ చేసేటటువంటి సీజర్స్ని మనం అంటే ఈ యొక్క కట్ చే కట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే వాటిని మనం ఈ యొక్క క్యాస్ నైన్ ప్రోటీన్ అని అంటాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ దీనికి సంబంధించి ఏ స్టేట్మెంట్ రైట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ గ్లేషియల్ లైక్ అవుట్ బస్ ఫ్లాడింగ్ అంటే ఏంది ఎగ్జామ్ అయిన ద వలనబిలిటీస్ ఆఫ్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ హిమాలయన్ ఎకో సెన్సిటివ్ రీజన్ ఈ ఏరియాలో ఈ యొక్క హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల కలిగేటటువంటి వలనబిలిటీస్ ఏంది అండ్ సజెస్ట్ మెజర్ టు ఓవర్కమ్ దెమ్ మరి ఈ యొక్క గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బస్ట్ ఇలాంటి డిజాస్టర్స్ని ఎలా మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు మన వీడియో ఎండింగ్ వచ్చేసాము కాబట్టి ఒకసారి క్విక్ రివిజ